இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க இப்போ நாம் இந்த வீடியோவில் ஆம்ஹோல் ஆழம் ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கும் மீடியமாக இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரே அளவா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சந்தேகம் இருக்குது அதுவும் நம்ம கட்சோலி பட்டை எப்படி என்ன அளவு அப்படின்றதையும் தீர்க்கமாக இதில் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் இதனால் உங்களுக்கு நிறைய பயன் வரும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நம்ம கட்சோலி பட்டை பார்த்துப்போம் இப்போ நம்ம இதிலேருந்து இந்த அளவுலேருந்து நம்ம இதை வெட்டி எடுத்திருக்கோம் இந்த அளவும் இந்த அளவும் ஒரே அளவில் வெட்டி எடுத்திருக்கோம் ஆனால் இப்போ நம்ம இங்கே ஷேப்பு பிடிக்க போகிறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் என்னன்றத உங்களுக்கு நான் விளக்கமாக சொல்கிறேன் இப்போ இவ்வளோ நம்ம ஷேப்பு பிடிக்க போகிறோம்னு வச்சுப்போம் இதில் நம்ம என்ன அளவு அப்படின்றத அளந்துக்கிட்டோம்னா இதில் ஒரு ஒன்றே கால் ஒன்றே கால்னு சொல்லும்பொழுது கூட்டினா ரெண்டரை இந்த ரெண்டரைய நாம் இந்த அளவுலேருந்து நம்ம கழிக்க போகிறோம்னு வைங்க இப்போ ரெண்டரைய நம்ம இந்த பன்னிரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை கழித்தோம்னா ஒன்பதரை தான் வரும் இப்போது இந்த அளவை நம்ம ஒன்பதரை வெட்டிக்கிட்டோம்னா நமக்கு அதில் ஏற்றும் பொழுது நிறைய வித்தியாசம் வரும் இப்போது இது ஒன்பதரைன்னா நமக்கு இங்கே அந்த ரெண்டரையை கழிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இதில் நமக்கு இப்போ இதை இது ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு இதை ஏற்றும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு பெருமளவில் இந்த துணி அதிகமாக நிற்கும் அது ஏன் நிற்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு கை கட்டிங்கும் இந்த கட்டிங்கெல்லாம் அதுக்கு ஒரே காரணம் இந்த வளைவு இந்த வளைவு வரும் பொழுது நமக்கு கொஞ்சம் இந்த அளவு வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக தேவைப்படும் அரை இன்ச்சோ ஒரு இன்ச்சோ நம்ம கூடுதலாக வெட்டி வச்சுட்டு கூட நம்ம ஏற்றின பிறகு மீதி நமக்கு எக்ஸசாக இப்படி வந்து நிற்கும்போது கூட நம்ம அதை கழித்து விட்டுடலாம் அதை பற்றி ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் இல்லை ஆனால் நம்ம முன்னாடியே இதெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஏற்றினோம்னா இந்த வளைவு கொஞ்சம் அதிக அளவில் துணியை பிடிக்கும் இப்போ நம்ம இதை ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி தைக்கும் பொழுது நம்ம நினச்ச கால்குலேஷனில் வராமல் இந்த துணி அதிகமாக நின்றுடும் பாடி துணி அதிகமாக நிற்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு ஓரளவுக்கு இந்த துணி கொஞ்சம் எக்ஸசாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற இதில் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பிறகு இப்போ நம்ம இந்த ஆம்ஹோல் ஆழம் ஆம்ஹோல் ஆழம்ன்றது எப்படி எவ்வளோ ஃபேட்டாக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஃபேட்டாக இருந்தால் கூட நமக்கு இந்த அகலம் அதிகமாக அதிகமாக இந்த ஆம்ஹோலோட அளவும் அதிக அதிகரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் இங்கே தான் அதிகரிக்கணுமே தவிர நீங்கள் ஆழத்தில் அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது சரியாகவே வராது ஏன்னா எல்லோருக்குமே கையோட அளவு ஆம்ஹோலோட அளவு ரெண்டுமே ஒன்றா தான் இருக்கும் கையோட அந்த கிட்ட கைக்குழி கிட்டக்க நம்ம ஒரு அளவு எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த அளவும் இந்த அளவும் சரியாக தான் வரும் அது ஒரு அளவாகவும் கைக்குழி கிட்ட நம்ம எடுக்கிற இந்த இந்த அளவும் இந்த அளவும் வேறுபடுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ நீங்கள் இந்த அளவு இப்போ பெ ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த அளவை அதிகமாக எடுப்பீங்க இல்லையா இப்போ இது ஒரு பன்னிரெண்டுன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்க இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி இன்ச்சு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களா இருந்தால் தேர்ட்டி டூன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவங்களுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய துணி போட போகிறது இல்லையே இப்போ தேர்ட்டி டூன்னா நீங்கள் இவ்வளோ குறைக்க போகிறீங்க ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட போகிறீங்க இது ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்களோட அளவு இதோட சுற்றளவு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வெட்டும் பொழுது இந்த சுற்றளவை தானே நம்ம எடுத்து போடுறோம் இந்த இடத்துல போட்டு தானே வெட்டுறோம் அப்போது இந்த ஆம்ஹோலோட அளவு நீங்கள் இன்னமுமே ஆழ அதிகமாக படுத்துனீங்கன்னா இந்த ஆழமும் அதிகமாகி இந்த அகலமும் அதிகமாகும் பொழுது கைக்குழி ரொம்பவே பெருசாகிடும் அதனால தான் அதுக்கு தீர்க்கமான ஒரே மெஷர்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறது ஆறுன்னு சொல்லி அந்த ஆழத்தை சொல்கிறோம் ஆழம் இதில் கணக்கே கிடையாது நீங்கள் ஆழம்ன்றது கரெக்டாக அந்த கையோட ரவுண்டு கரெக்டாக உட்கார்ற இடம் நீங்கள் இந்த அகலம் வந்து உங்களுக்கு அந்த பேலன்ஸ் ஆன இடத்த இந்த இடம் பிடிக்கும் நீங்கள் அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகவே வேண்டாம் இப்போ இவங்க பாருங்கள் பதினாலு இன்ச் இருக்குது இந்த பதினாலு இன்ச் இருக்கிறவங்கன்னா நீங்கள் அதை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நாலு ப நாலு இதுவாக போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வரும் ஐம்பத்தி ரெண்டு சுற்றளவு வரும்பொழுது அவங்களுக்கும் அதே ஆறு தான் வைக்கணும் இப்போ தேர்ட்டி டூ இன்ச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி டூன்னா நம்ம அதில் ஒரு 
ஆறு கூட்டி பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி எயிட்டு தேர்ட்டி எயிட்டை நம்ம போடும்பொழுது நைன் அண்ட் ஹாஃப்னு வரும் நைன் அண்ட் ஹாஃப் வரும்பொழுது இப்போ அவங்களுக்கும் நீங்கள் இந்த ஆம்ஹோலோட ஆழம் அதே மாதிரி தான் எடுக்க போகிறீங்க அதே மாதிரி தான் கட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ இது வந்து இது இந்த நெக் வந்து போட் நெக்குன்றதால இங்கே இருக்குது இப்போது அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம அந்த ஆழத்தை எடுக்க போகிறோம் அப்போது நம்ம கையை வெட்டும் பொழுது அவங்களோட ஆம் ஹோல் கிட்டக்க எடுக்கிற அளவு ஷோல்டர்லாம் எடுக்கணும்னு கட்டாயமே கிடையாது க்ளோஸ் நெக்குக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஷோல்டர் எடுக்கலாம் பேக்கில் நெக்கு டீப்பாக வரும் பொழுது நீங்கள் ஷோல்டர் அளவு எடுத்து பிரயோஜனமே கிடையாது ஆனால் க்ளோஸ் நெக்கில் கண்டிப்பாக ஷோல்டர் அளவு அளவு எடுத்தோம்னா வச்சுக்கோங்க அது மேட்ச் ஆகும் இப்போ இந்த ஆம் ஹோலோட அளவு அவங்களுக்கு ஏழரை பதினஞ்சின்னு வச்சுப்போம் அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னா நம்ம இந்த இந்த மெஷர்மெண்ட்டு தான் நம்ம சரி பார்த்துக்கணும் கையோட அளவை சரி பார்த்துக்கிட்டு தான் நம்ம ஏற்றணும் இப்போ அவங்க முன் முன்னாடி கையோட அளவு ஒரு ஆறு ஆறே கால்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஆறே காலில் நம்ம ஏற்ற போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்த கண்டிப்பாக ஏழே கால் அப்படின்னு தான் வைக்கணும் உங்களுக்கு அப்படியே ரொம்பவே அவங்க கொஞ்சம் ஃபேட்டாக தெரிவாங்க கை கொஞ்சம் ஸ்லிம்மாக இருக்கும் ஆள் வந்து ரொம்ப ஃபேட்டாக இருப்பாங்க கை மட்டும் கொஞ்சம் ஒல்லியாக தெரிவாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அங்கே ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கிராஸாக இப்படி முடிக்கலாம் கிராஸானா ஒரு மாதிரி இப்படி வளைக்கலாம் கூடாது கரெக்டாக அந்த இந்த மாதிரி ஒரு நேர் கோடாக போட்டு முடிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த இடம் சரியாகவே விரிஞ்சு கொடுக்கும் நமக்கு தேவை ஆழம் ஆழம் தானே தவிர அகலம் கிடையாது அகலம் எப்போதுமே எல்லோருக்குமே நாம் இந்த இடத்த அகலப்படுத்தி எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் கேட்குற அந்த பேலன்ஸ் இடத்த இந்த அகலம் பிடிச்சிக்கும் இந்த அகலம் பிடிச்சிக்கும் அதனால் நீங்கள் தைரியமாக இப்படியே வெட்டலாம் நீங்கள் இது பாருங்கள் இப்போ கை உங்களுக்கு இது பெருசாக தெரியும் நீங்கள் அப்படியே அந்த அளவுலேருந்தே இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது கை தான் பெருசாக உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸஸாக இருக்குது எப்பொழுதுமே கையை நீங்கள் ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி இதை தான் நீங்கள் பிரித்து இப்படி வச்சு பார்க்கணும் இதையும் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்படி வச்சு இப்படி வச்சு நம்ம இந்த உடம்ப அளவை வச்சு இப்படி பார்க்கும்பொழுது எவ்வளோ கரெக்டாக வருது பாருங்கள் நீங்கள் இதை தூக்கி இதில் வச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்படி வச்சாலுமே கை தான் பெருசாக உங்களுக்கு நிற்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா நம்ம பழக்கத்தில் கற்றுக்கிற வேண்டிய விஷயந்தான் இப்போ அப்படியே நம்ம இதில் இருக்கிற மாதிரியே வச்சுக்கிட்டு வந்தாலும் கை மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸசாக துணி நிற்கிது ஆனால் இப்படி எடுக்கக்கூடாது கையை வச்சுட்டு நம்ம ஃபினிஷிங்கில் இப்போ நீங்கள் ஃபினிஷிங் பண்ணும்பொழுது சில பேருக்கு இந்த இடம் பெருசாக நிற்கும் அப்படின்னு இது கூட நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடம் பெருசாக நிற்குது இது என்ன பண்ணுறது அப்படின்லாம் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகவே வேண்டாம் இந்த பெருசாக நிற்கிற இடத்த நீங்கள் அப்படியே லேஸாக இங்கே ஒரு டாட் பிடிப்போம் இல்லையா அந்த டாட் வரைக்கும் அப்படி போய் அப்படி சேர்த்து இது வரைக்கும் கழித்து எடுத்துருங்க நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் அது பெருசாக நிற்குது அப்படின்னும் பொழுது கட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீங்கள் அப்படியே ஏற்றுனீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல வரும்பொழுது சைட் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் எக்ஸஸாகவே நிற்கும் ஏன்னா நம்ம இதை சரி பார்க்காம தானே ஏற்றுறோம் இதை எப்பொழுதுமே நீங்கள் இந்த இந்த ஃபினிஷிங் எல்லாம் கட் சோழிப்பட்ட எல்லாம் ஏற்றி முடிச்சுட்டு கரெக்டாக நீங்கள் கை ஏற்றும் பொழுது இந்த ரெண்டு பீஸையும் கரெக்டாக சைடை வச்சு பாருங்கள் எது எக்ஸஸாக இருக்கோ அதை கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி லேஸாக கழிங்க நீங்கள் ஷோல்டர் வரைக்கும் போகக்கூடாது இங்கேருந்து அந்த சைடு டாட் வரைக்கும் அதே மாதிரி பேக்கில் இருந்தாலும் இது இந்த அளவையே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த கர்வ் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் அதுக்குள்ளேயே இப்படியே கொண்டு வந்து இப்படி முடிச்சிடணும் நம்ம இப்படி எல் ஷேப்பில் போட்டு தானே வெட்டுறோம் இந்த இடத்துல நம்ம வெட்டுற இடத்துல நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிற இந்த இந்த வளைவு கிட்ட வரைக்கும் நம்ம எக்ஸசாக இருந்துச்சுன்னா இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் அதோட முடித்து கட் பண்ணிவிட்டு ஏற்றணும் இதனால் ஒரு பெரிய அளவில் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வராது ஆனால் நீங்கள் கையெல்லாம் இப்படியே வெட்டினதோடு சரி அதுக்கப்புறம் நான் மிஷின் கிட்ட போய் உட்காந்து ஒன்றுமே கழிக்க மாட்டேன் அப்படியே தான் செய்வேன்னு சொன்னீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இம்பேலன்ஸாக சைடு நீங்கள் ஏற்றும்பொழுது இம்பேலன்ஸாக நின்றுடும் அது உங்களுக்கு ரொம்பவே குழப்பத்தை கொடுக்கும் இது போல் சின்ன சின்ன அடிப்படை விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப சுலபமாக இந்த விஷயத்த கற்றுக்கலாம் இது வந்து ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நம்மளோட நம்மளோட உடம்ப தானே நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அதனால் அது ஒரு பெரிய மாறுபாடாக இருக்காது முதல் தடவை எந்த மிஸ்டேக் வருதோ அது அடுத்த தடவை நம்ம நினைவு வச்சுக்கிட்டு நம்ம எந்த இ
அதுதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு டவுட் கிளியர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்